ക്രൈസ്തലോൺ ദൈവനാമോത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ വചനം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് അത് വായിക്കുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിന് തന്നെ നിനക്കോ ഇത് കാൺമാൻ സങ്കരി വന്നു യഹോവ തന്നെ ദൈവം അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തോട് ഇന്ന് ഈശ്വരനെ നമിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അനേക ദൈവികമായ പ്രസാദം നാമകരണത്തിൽ പലരെ നാമങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം സത്യമാണ് പക്ഷെ ആ ദൈവം ഏകനാണ് ഏകനാകുന്ന ദൈവത്തെ ഇന്ന് ഈ നിത്യജീവൻ്റെ പാറയിൽ കൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാനായി പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് തന്നെ നിനക്കോ ഇത് കാൺമാൻ സംഗതി വന്നു യഹോവ തന്നെ ദൈവം അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് സകല ജാതികളിലും സകല വംശങ്ങളിലും സകല ഗോത്രങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിനയപ്പെടുന്ന വിനയപ്പെടുന്ന ഹൃദയഭാരത്തോടെ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ന് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാം ആ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടും വണ്ണം അറിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ബൈബിൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവം നേരിട്ടറിയിച്ച സത്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസനും ആകുന്നു എന്ന് യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് എനിക്ക് മുൻപേ ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ശേഷവും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല ഏറ്റവും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ആര് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുവാൻ സകല മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആയിരിക്കുകൊണ്ട് സകലർക്കും രക്ഷ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിപാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ളവരും സകലടത്തും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ മാനുഷികമായ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് മതിയാകേണ്ടും വണ്ണം മതിയാകേണ്ടതാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു മൂലയിലോ ഒരു കോണിലോ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി വയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം ദൈവത്തെ അങ്ങനെ ദർശിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവീക വ്യവസ്ഥകളിലേക്ക് അവൻ വിനയപ്പെട്ട് ദൈവഗിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം തന്നെ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ നമുക്ക് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനിടെ നമ്മൾ ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നാം വഴിതെറ്റി പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയി ആരാധനകളിലും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലും മറ്റും മനുഷ്യരാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ ചെന്ന് നാം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനാടിസ്ഥാനത്തുള്ള ദൂത് അറിയിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഹൃദയശുദ്ധി നാം ദൈവ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ സൃഷ്ടി തന്നെ കറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ സാദർശ്യത്തിലാണ് 
ദൈവ രൂപത്തിൽ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ ദൈവികമായ അവ്യവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്താൽ തന്നെ ആ രൂപപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് പാവികളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം അനേക കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ തലമുറകൾ നാശത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ദൈവം സകലരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തിനൊരിക്കലും പണവും ധനവുമല്ല ആവശ്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു ഓർക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പിതാവ് ഒരു മാതാവ് അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏപ്പോഴും പിതാവിനും മാതാവിനും താല്പര്യമാകണമെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ മാതാപിതാക്കളുടേതായ സ്നേഹം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിലനിന്ന് പോവുകയുള്ളൂ ഇല്ല അതനുസരിക്കാതെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ദൈവ ഹിതമല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടുന്ന മനുഷ്യന് ഇന്നത് പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പനകൾ തന്നനുസരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായി അവരെ തെറ്റിച്ച് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന മണ്ണാങ്കട്ടയാകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഈ ശരീ ലോക ജീവിതത്തിന് ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിത്യമായ ദൈവവാസം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് വിധത്തിൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരണമുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് അനുസരണമുള്ള ദൈവിക ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ലോകത്തിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വചനം ഇത് ഇരു വായ്ത്തല ഈ വചനത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ സകലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു വിടുതൽ അവിടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകനാകുന്ന ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടുന്നതിന് ആ ഏകനായിരിക്കുന്ന ദൈവം അത് അനേകമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് അനേകമായ പേരുകളിലേക്ക് അത് അവിടെ അവിടെ ആയി പോയി ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും പരലോകത്തിൻ്റെയും സ്വർലോകത്തിൻ്റെയും അധോലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവായിരിക്കുന്ന ഏക ദൈവമെന്ന് വിശ്വാസത്തെ കണ്ണാലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും പോകുന്നിടത്തല്ല കാര്യം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യവസ്ഥകൾ നാം അനുസരിച്ചിരിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പഴയ നിയമ വിശ്വാസികളെ ഇസ്രായേലെ എന്നാണ് ബൈബിൾ വിളിച്ചു പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമ വിശ്വാസികളോട് കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൂതാണ് ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ദൈവം നാം ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ വിധമായിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുവാൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാരി പറയുന്നത് നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പൊയ്ക്കോ നീ ദൈവത്തെ അറിയണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലും ദൈവിക ജീവിതത്തിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആ സമൂഹം ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അവർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബം ആ വിധത്തിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരായി പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ലോകത്തിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരോ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച്
ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നീ ഈ വചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് നിൻ്റെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ന് അനേക ഇന്ന് ബഹു ജാതികളിൽപ്പെട്ട അനേക ആയിരങ്ങൾ അനേക കോടാനുകോടി വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനവധി അത്ഭുത വിടുതലുകൾ പ്രാപിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതെന്താണ് കാരണം ദൈവം സകലരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാണ് എന്ത് ജീവൻ അവൻ്റെ വചനമെന്നുള്ളത് ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ഷണ നേരം വിടുതലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവർ നിത്യതയിൽ പോകും എന്ന് ധരിക്കരുത് കാരണം വിടുതൽ കിട്ടുന്ന ആ മനുഷ്യർ ദൈവഗതപ്രകാരം പിന്നെ ദൈവമാണ് എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ദൈവഗതപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ആ വിടുതൽ കിട്ടിയവരെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്ത് വെളിപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത് ആദ്യനും അന്ത്യനും അൽഭയും ഒമേഗയും ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ അവനെ അറിയുവാനായിട്ട് അറിയേണ്ട വണ്ണം അറിയുവാൻ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെയും അവൻ്റെ ഉപദേശത്തെ മനുസരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് മനസ്സില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയ കാഠിന്യം നമ്മളിൽ വരുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇതാണ് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന നാമറിയാത്ത ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാകുന്ന പൈശാചിക ശക്തി വിശുദ്ധന്മാരായി തീരാൻ അനുവദിക്കാതെ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് പര്യവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിത്യനരകത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിടുകയാണ് ഇവിടെ കൊലോസ് ലേഖനത്തിനകത്ത് വ്യക്തമായി പൗലോസ് വിളിച്ച് പഠി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊന്ന് തസൽനോക്കിനകത്ത് വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാരായി ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവർ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മറയുകയാണ് എന്നാൽ ഈ മറയുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവ് മേഘാരുടനായി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചവരിലായിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാവ് ആ ക്ഷണനേരം കർത്താവിനോട് കൂടെ വരികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധന്മാർ ക്ഷണനേരം ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തേജസിൻ്റെ ശരീരവുമായി കർത്താവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മെ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ആദ്യമ ആ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം ദൈവ വചനപ്രകാരം മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെ മുഴുവനും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന് തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ ഏകനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ആദ്യനും അന്ത്യനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവം വീണ്ടും വരുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആളത്വത്വത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്ത് സകല മനുഷ്യരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോക ചരിത്രത്തിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം സത്യസാക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാലത്തെയും കാലഗതികളെ പോലും ബിഫോർ ക്രൈസ്ത് എന്നും ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്ത് എന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളും അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഈ സമയം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് വിധേനയാണ് ദൈവത്തിൽ ധന്യമാകേണ്ടത് അനുസരണത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ദൈവത്തെ അറിയുവാനുള്ള ഏക മാർഗം ദൈവീക വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് കാരണം നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ വിളിച്ചാൽ എവിടെ വേണേലും പോകും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ തോന്നുന്നൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകും അന്നേരം അതിന് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ലായിക കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകപ്പെട്ട വാക്തത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചെടുക്കും എങ്കിൽ ദൈവ വചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ ജീവിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കേവലം ഒരു വിടുതൽ
കുടിക്കുവാനായി കോരിയ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അല്പം കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് യേശു ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംവാദത്തിനകത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ഒരു സത്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ഭർത്താവുണ്ട് ഏ അഞ്ച് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭർത്താവ് കൂടാതെ അഞ്ച് ഭർത്താവ് നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയങ്ങളെയും വിചാര വികാരങ്ങളെയും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് യേശു കർത്താവ് എന്നുള്ളത് ശമരിയക്കാരിയാകുന്ന സ്ത്രീക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതാണല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ദാസന്മാർ കർത്താവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ മുൻപിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്താണ് കാരണം അവർ അകത്തേ ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തഗതിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗക്കാർ ഏത് സമയവും ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിനെ അറിയേണ്ട മണ്ണം അറിയുവാനായി നാം ശ്രമിക്കണം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു വിളിച്ചു പറയുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുക മാത്രമല്ല ആ വാസ സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നിൽ വസിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വസിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം നമ്മൾ ആ നിമിഷം ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ വാസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആഗ്രഹത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോസ്തോലി ധ്യാന കേന്ദ്രം താഴ്ത്തുമൺ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കർത്താവിനാൽ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന ദൂത് ഞാൻ ലോകത്തോട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അനേക ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവീയ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ച് അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രകാരം ഏൽപ്പിക്കുക വഴി അനേകർ കടന്നു വന്ന് മാനസിക രോഗികൾ മദ്യപാനികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് നിരാശയിലായിരിക്കുന്ന അനേകർ കടന്നു വന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ഇന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഓർമ്മ പുതുക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ നാം തകരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ ലയിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം അതറിയില്ല അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ മാത്രം തകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കരിമ്പഞ്ചണ്ടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സഹായമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ അറിയാതെ പോയതിൻ്റെ വിപത്തുകൾ അറിയുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തലമുറ തലമുറയായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ വീടിനകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവൻ്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് മൂന്നാം തലമുറ വരെ ഒരു ശത്രുവും തൊടാതെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദാസന്മാരുടെ തലമുറകളെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപും ചുറ്റും നിന്നായിരിക്കുന്ന സുവിശേഷകർ മീഡിയയിൽ കൂടെയും സംഘടനകളിൽ കൂടെയും സഭകളിൽ കൂടെയും യേശു മാത്രം കർത്താവ് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് ദൂതറിയിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന തലമുറകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൂത് അറിയിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ കേരള പോലീസിലെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഈ സത്യം അറിയുകയും തിരുവചനമെടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തെറ്റായി ജീവിച്ച എൻ്റെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരെ അനുകരിച്ച് ഞാനും വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഓർക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനും അവൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കുവാനും പാവികളിൽ ഒന്നാമനിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കുറ്റബോധം വരികയും അതിനുശേഷം ഞാൻ പഴയ മനുഷ്യനായിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെ വർഷിക്കുവാനും ദൈവത്താൽ എനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മു
എൻ്റെ ജീവശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാലം വരെയും അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തണമേ കർത്താവേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ധനമോ പ്രതാപമോ ഒന്നും എല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം അറിയിച്ചിരിക്കുകയും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ആവിധം പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ സമ്പാദ്യം ഒന്ന് മാത്രമുണ്ട് നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരണം എന്നുള്ള ദൂതറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവ വചന അടിസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തെറ്റുകളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂർ താഴത്ത് മണ്ണിൽ എല്ലാ സമയവും അപ്പോസ്തോലിക് ധ്യാന കേന്ദ്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒൻപത് മണി മുതൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ അനേക ജാതികൾ വിവിധ ജാതികൾ കടന്നു വന്ന് അതിൽ കൂടെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരികയാണ് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഗ്രഹിക്കാതെ അന്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളെ ഈ സത്യം അവരിലേക്ക് അറിയിക്കുകയും അത് ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് ദൈവ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം സഞ്ചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഞ്ചാര വേളയിലാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായി ഈ ഒരു സാവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദൂത് കേട്ടേറ്റെടുത്ത് ഒരു രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവഗത പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരായിരിക്കുന്നു ഏത് പണമുള്ളവനും ഏത് പണമില്ലാത്തവനും എങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മനസ്സ് മനസ്സ് നമ്മുടെ മടിച്ചു പോകുന്ന പിശാചിനെ നമ്മൾ ശാസിച്ചു കളയുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ദൈവഗ്രഥത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ദൈവവചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് ജീവിക്കുക ആ വഴിയാണ് നിത്യജീവൻ്റെ പാത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ്റെ ദൂത് അപ്പോസ്തോലിക് ധ്യാന കേന്ദ്രം താഴത്ത് പെണ്ണിൻ്റെ അതേ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഏത് സൗജന്യമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേർഡായി കർത്താവ് യു എ യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ജോർജും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രേക്ഷക സമൂഹമായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലുള്ള ദുഃഖ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വിടുതൽ ഈ ദൂത് കേട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിമിഷം ഈ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരും മാനസികമായ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് അഡിക്റ്റായി കണ്ട് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിലായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാഥൻ നായികയായിരിക്കുന്നവളോട് ദൂതറിയിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഭർത്താവ് നിനക്ക് അവകാശമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ ദൂത് കേട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു െങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നിനക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ വേദനിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷണനേരമാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ കേട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷമോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിളിക്കുവാനായി ഈ ചീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഈ സമയം ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ നയൻ സിക്സ് സീറോ ടു എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിളിക്കുക ഏത് വിദൂരത്തിലുള്ളവരായാലും ഏത് ചാരത്തുള്ളവർക്കായാലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് വേദനയ്ക്കും ആശ്വാസം പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്പോൺസറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സ്പോൺസറിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ജോർജ് റിബേറ ദുബെയിൽ തൻ്റെ മകൻ കർത്താവെ ബലഹീനനാകെ നടിയന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി കർത്താവ് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ കർത്താവ് അവൻ്റെ അധ്വാന ഫലത്തിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെട്ട പണം കർത്താവ് ഇതിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ധന്യമാക്കുമാരാകണമെന്ന് അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ എല്ലാ
കർത്താവ് നിരാശ ആണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതേ നിരാശയുടെ വക്കത്തെത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുമാരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലോകം അതിൻ്റെ അധോലോകത്തിലേക്ക് അതേ അധർമ്മികളാൽ പെരുകിക്കൊണ്ട് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറകളെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ലോകം എവിടെയുമുള്ള സകല സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത രാജ്യ ഭരണകർത്തയെയും ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം അവിടുന്ന് കർത്താവ് ഇടപെടുമാരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്ത്രോത്രം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായ സ്ത്രോത്രം എല്ലാ മഹത്വവുമാനവും അവിടത്തേക്ക് മാത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ